मूलत नाम खुब बस समय मेकानिकल मैं मेजर एक मूलतर मूलतार मूलत देखी उद्देश्य सामने फरवर्ड होते 
ड्रोनिटी सूझ रोटेट कर डिटर्मन उट असुविधा निर्दिष्ट दूर शेफ्ट सब गोटाल डेक्शन ख्याल मैक्सिमाम सामने रो मान रो तीन मध्य 
এইখান থেকে এটার একটা গ্যাপ আছে এই দুইটার মাঝামাঝি কিন্তু সেকেন্ড রুটে আরেকটা আছে আবার এই দুইটার মাঝামাঝি থার্ড রুটে আরেকটা আছে জাস্ট এটা হলো এমন ভাবে সলটা কাট করবে যেন মিনিমাম একটা সলিং ভার্সন হয় এবং যেখানে দেখা যাচ্ছে যে খুব ড্রাই সয়েল সেখানে এইটা একটু সয়েলটাকে লুজ করার জন্য আসলে মূলত এটা ইউজ করা হয় যদিও আমাদের দেশে আসলে খুব বেশি এটা ইউজ হয় না আরকি সাব সয়েল আর সেম যে এইটার ডেপথ অফ অপারেশনটা অনেক বেশি যেমন ফর্টি ফাইভ টু সেভেন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার তো এক্ষেত্রে হয় কি যে সয়েল যদি ইম্পারমিয়েবল হয় ইম্পারমিয়েবল মানে দেখা যাচ্ছে যে সয়েলের মধ্যে ভিতর দিয়ে হচ্ছে পানি প্রবেশ করে না অনেক কম্প্যাক্ট তো সেক্ষেত্রে এই ধরনের টিলেজ ইমপ্লিমেন্ট দিয়ে একবার যদি টিলেজ করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে পরে সেন্টটা হচ্ছে অনেকটা লুজ হয় ফলে তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে রেনফলটা পেনিট্রেট করে তো এইটা অনেক ফার্ম এবং ড্রাই কন্ডিশনে আসলে এই সাব সয়েলারটা ইউজ করা হয় আর রুটা ভেটো রুটা টিলারটা আমরা বলছিলাম যে পাওয়ার টিলারে তোমরা যদি দেখে থাকো যে পাওয়ার টিলারের যে টিলারটা ইউজ করা হয় সেটা মূলত স্মল সাইজের তো সেটাকে আমরা আসলে রুটারি টিলার বলি আর ট্রাক্টরের সাথে যেটা ইউজ করা হয় সেটা তো অনেক বড় এইটাকে রুটা ভেটোর বলা হয় তো এই পাওয়ার টিলারে এই অপারেশনটা হলো এই পিটিও টে শ্যাপ থেকে আসলে আসে তো ট্রাক্টরের রিয়ার সাইডে এই ধরনের একটা শ্যাপ থাকে সেই শ্যাপের সাথে এই রোটা ভেটোরটা কানেক্টেড থাকে এবং এইখানে এইভাবেই আসলো মূলত लार्ज क्लट थे तो विषय गुला স্মুথ করার জন্য অথবা ইভেন্ট করার জন্য আমরা হলো যে টিলেস টাইপ ব্যবহার করি পরবর্তীতে বিফুট প্লান্টিং অর সিডিং অপারেশন সেটাকে আসলে আমরা বলবো সেকেন্ডারি টিলেস এটা মূলত আইডিয়াল সিড বেড প্রিপারেশনের জন্য মূলত ইউজ করা হয় যেমন লাস্ট ক্লট ব্রেক করা তারপর হলো দেখা যাচ্ছে যে উইটটাকে রিমুভ করা তাই না তো এখানে ডিক্স হ্যারো আমরা ইউজ করি যেটা হলো একটু বেশি পপুলার তো ডিক্স হ্যারোটা হলো কি যে অনেকগুলো ব্লেড আমরা যে আগে যে ডিক্স টিলারের কথা বললাম সেই ডিক্স টিলারের মতোই একটা গ্যাং এই পাশে আরেকটা গ্যাং যেটা হলো অনেকগুলো ব্লেডের সমন্বয় সংযুক্ত এবং এটা হলো তার ডিরেকশন অফ মুভমেন্ট এবং এটা মূলত ট্রাক্টরের রিয়ার সাইডে এটাকে অ্যাটাচ করে দেওয়া হয় ট্রাক্টর যাচ্ছে তার রিয়ার সাইডে হলো এই ডিক্স টিলারটা থাকে ডিক্স হ্যারোটটা থাকে এটা হয় কি যে সয়েলটাকে একবার কাট করে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সিঙ্গেল অ্যাক্টিং আবার এরকম যদি চারটা গ্যাং থাকে সামনে দুইটা রিয়ার সাইডে হলো দুইটা ফলে দেখা যাচ্ছে এই যে প্রথমে যে সয়েলটাকে কাট করবে সেটি আসে আসলে রিয়ার সাইড এর এই গ্যাং এ পড়বে এবং রিয়ার সাইড এটাকে আবার কাট করবে ফলে এটা দুইবার কাট হয় এই জন্য এটা ডাবল অ্যাক্টিং বলা হয় ট্যান্ডেম বলা হয় আর অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে স্পেস অনেক কম টিলেজ ফিল্ডে যে কোনো একটা ক্রপ ফিল্ডে অথবা গার্ডেনের কথা আমরা বলতে পারি দেখা যাচ্ছে গার্ডেনের মধ্যে এত বড় বড় একটা গ্যাং নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে টিলেজ অপারেশন অনেক কঠিন এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে যদি এই ধরনের লেফট ও রাইট সাইড এর দুইটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে সয়েলটাকে কিন্তু ডাবল কাট করা হয় যে সামনে একবার কাট করবে আবার পরে আরেকবার কাট করবে কিন্তু তার স্পেস লাগতেছে অনেক কম তো সেক্ষেত্রে এটা হলো অ্যাডভান্টেজ কি যে যে সমস্ত জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের হ্যারো ইউজ করা হয় যেটা মূলত প্লট ব্রেকিং তারপর হলো উইড রিমুভিং পারপাস আমরা ইউজ করতে পারি কালটিভেটর আমরা বলছিলাম যে এটা আসলে মূলত শ্যালো ডেথ যে টিলেস অপারেশনের জন্য এটি ইউজ করা হয় সেটা হতে পারে রোপ রোপ টাইপের জন্য অথবা হোল ফিল্ডের জন্য হতে পারে এখানে বিভিন্ন ধরনের ব্লেড আমরা ইউজ করা হয় নর্মালি এই ধরনের কালটিভেটর ক্ষেত্রে এরপর দেখা যাচ্ছে যে সয়েলটাকে অনেক সময় প্যাকিং করার দরকার হয় কম্প্যাক্ট করার দরকার হয় অথবা তার উপর সার্ফেসটাকে লেভেল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রোলার অথবা ফিনিশার বোর্ড ইউজ করা হয় আমরা 
এখানে লিস্টার একটা টার্ম যেটা হলো কি যে সিমিলার টু দা মূল মূল ডাবল মূল বোধ পাও এখানে হলো যে এর মূল বোধটা আসলে অনেক শার্প এবং ডেপথ অফ কাটটা অনেক বেশি এবং এটা মূলত ফারো ওপেনিং এর জন্য ইউজ করা হয় এবং এর সাথে আসলে সিডারও অ্যাটাচ করা যেতে পারে যে টিলিজও হচ্ছে আবার সিডিং ও এট দা সেম টাইম হচ্ছে বেটার সুডো কি বেড ফর্ম করা তো বেটার সুডো বেড ফর্ম করার কি আমরা জানি যে অনেক সময় मजामाजीते मोबाइल डाटा शुदुम्रोटिट कर जीरो रिड्यूस मानते मिक्स 
এই ক্ষেত্রে হয় কি যে সয়েল সার্ভিস এর উপরে যদি এই ধরনের প্রব রেসিডিউ থাকে অথবা উইড এর রুটটাকে কেটে দেওয়ার পর সেটা যদি থাকে ফলে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে তার উইন্ড আর ওয়াটার ইরোশনটা কমে যায় তাই না ময়শ্চারটা কনজার্ভ হয় বাই রিডিউসিং রান অফ রান অফ রান অফ কি জানো সাগরে দেখা ব্লেড গুলা এখানে আছে আবার মাঝখানে দেখো এই জায়গা গুলো কিন্তু কন্ডিশন তাই না তো এটা হলো একটা স্ট্রিপ তৈরি করে যেটা হলো লাইন ডিস্টার্ কিভাবে যেখানে হলো টিলেস হলো কি জাস্ট ছোট্ট একটা লাইন ক্রিয়েট করবে লাইন মানে জাস্ট একটা দেখা যাচ্ছে যে দাগ দিবে সয়েলের মধ্যে এবং জাস্ট যেন শুধু সিটটা প্লেস হয় ওকে মানে এটাকে এই জন্য বলা হচ্ছে ডিরেক্ট সিডি মানে জাস্ট সয়েলের উপরে জাস্ট সয়েলটা সিটটাকে বসার জন্য যে পরিমাণ একটু লাইন ক্রিয়েট করার দরকার হয় সেটুকু শুধু করে আর বাকি যে জমিটা সেটা হচ্ছে টোটালি আনটিল কন্ডিশনে থাকে তো এইটা হইলো কি যে এইভাবে বলে দা ক্রপ ইস প্ল্যান্টেড ডিরেক্টলি ইনটু দা সিট ইনটু এ সিট বে হুইচ হ্যাজ নট বিন টিল একেবারেই সয়েলটাকে ডিস্টার্ব না করে যে ধরনের টিলিস করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে জিরো টিলিস এবং এখানে যদি এরকম করা হয় তাহলে খেয়াল করা যে এখানে ফুয়েল লেবার কস এবং টাইম সবকিছু কিন্তু সেভ হচ্ছে কারণ এই সয়েলটাকে যদি টিল করতে হইতো তাহলে এরপর মেকানিক্যাল এনার্জি লাগতো ফয়েল এর ফলে ফুয়েলটা লাগতো আবার টাইম লাগতো এবং লেবার কস্ট লাগতো তাই না সবই লাগতো এটা সেভ করতেছে টু টু সেভ ওয়াটার বাই 25 টু 35% এর দেখা যাচ্ছে যে ময়শ্চার কনজার্ভ হয় ফলে দেখা যাচ্ছে যে এটা ওয়াটারটা কনজার্ভ করে টু এনহ্যান্স মাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটিজ অফ সয়েল মাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটিজটা পারে তোমাদের কি এটা বলছিলাম গতকালকে কারণ আমরা যে জমি যে বর্ডার থাকে যেটাকে আমরা আইল বলি আর কি তাই না তোমরা দেখবা যে সে সবসময় ওই জায়গা গুলোতে কাটতে পারে ফলে দেখা যাচ্ছে কি যদি আনটিল মানে ল্যান্ড থাকে তাহলে এইখানে হলো তাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলো এই ধরনের মাইক্রোবেল অ্যাক্টিভিটিস গুলো বাড়ে ফলে দেখা যাচ্ছে যে এর হলো ফার্টিলিটিটা আসলে 
ইনক্রিজ করে আর কি তো এই ধরনের জিরো টিলেজের প্র্যাকটিস এখনো ওয়াইডলি না তবে এটা আস্তে আস্তে বলা যান নিয়ার ফিউচারে আসলে এই বিষয়গুলো খুব বেশি আসতে পারে আর কি আমরা এই বিষয়টা আলাপ করি নাই কিন্তু অন্য একটা গ্রুপকে অলরেডি ডিসকাস করা হয়ে গেছে তো এই যে আমরা বিভিন্ন ধরনের মেশিনারি তারপর তাদের ইমপ্লিমেন্টের কথা আমরা বললাম তো তাদের পারফরমেন্সটা ডিটারমিনেশনের জন্য আসলে কিছু টেকনিক আমাদের জানা দরকার ধরো যে একটা ফিল্ডে যদি একটা মেশিনের অপারেট হয় তো সেক্ষেত্রে কিভাবে তার পারফরমেন্সটা আমরা ডিটারমাইন করবো বলা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল ফিল্ড ক্যাপাসিটি থিওরিটিক্যাল ड्रेड <laughs> सब समय से তাহলে আমরা এটাকে এফ সি টি আমরা বলতে পারি থিওরিটিক্যাল ফিল্ড ক্যাপাসিটি এটাকে এস ডাব্লিউ বাই সি আমরা বলতে পারি সি এখানে আসলে কনস্ট্যান্ট টেন এটা হলো হেক্টর পার আওয়ার জাস্ট কনভার্সনের জন্য আর কি তো এখন এইটা হলো কি বের হবে থিওরিটিক্যাল ফিল্ড ক্যাপাসিটিটা বের হবে যে হেক্টর পার আওয়ারে ওকে আর এস হলো তো ফরওয়ার্ড স্পিড বা স্পিড অফ ট্রাভেল ইন কিলোমিটার পার আওয়ার খেয়াল করো ইউনিটগুলো যে কিলোমিটার পার আওয়ারে হবে प्रैक्टिकली प्रकाश कर मान सर डबल 
আচ্ছা তো এইটা বলা হচ্ছে যে ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ডাবল একশন ডিক্স হলো তাহলে এটা হলো যে পাঁচটা তার মানে এই ফাইভ বলতে এখানে পাঁচটা ব্লেড আর হলো প্রত্যেকটা উইচ অফ কার্ড হলো টোয়েন্টি ওকে তাহলে যদি এটা হয় তাহলে তার সাইজ অফ দা হ্যারো কি টোটাল উইথ হবে ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি হান্ড্রেড সেন্টিমিটার তাই না তার মানে ওয়ান মিটার এটাকে মিটার কনভার্ট করতে হবে কিন্তু আচ্ছা এটা হলো হান্ড্রেড এর মিটার কনভার্ট করবো এরিয়া অফ কভারেজ আমরা জানি কি এস ডাব্লিউ মানে অ্যাকচুয়াল এরিয়া কি পরিমাণ কভার করতেছে এস ডাব্লিউ সি বাই ই ইন্টু ই তাই না ই হইলো কত এর বলা হচ্ছে অ্যাসুমিং ফিল এফিসিয়েন্সি অফ এইটি পার্সেন্ট ধরে নিলাম যে এটা এইটি পার্সেন্ট ফিল এফিসিয়েন্সি তাহলে হইলো ওয়ান হইলো তার উইথ অফ কার্ড ইন্টু ফরওয়ার্ড ডিসপ্লেড হইলো ফাইভ ডিভাইডেড বাই এইটা হইলো থাউজেন্ড তাহলে পয়েন্ট ফোর হেক্টর পার আওয়ার তার মানেটা কি হচ্ছে যে যদি এই ধরনের मूलत जमीर मीटर मूलबोर्डिट करते समय খুব সিম্পল আর কি মূলত ইফেক্টিভ ফিল ক্যাপাসিটি এই ইকুয়েশনটা ইউজ করলে কিন্তু আমরা ইজিলি এটা বের করতে পারব এখানে আরেকটা एग्जांपल দেয়া আছে বলা হচ্ছে যে এ4 বটম 40 সেমি মোল বট প্লাউ ওকে বলো এ4 বটম 40 সেমি মোল বট প্লাউ তাই না তাহলে একটা মোল বট প্লাউ যার যত চারটা বটম আছে তার উইথ অফ কাট হচ্ছে 40 সেমি ওকে তো এখানে এই ধরনের একটা মোল বট প্লাউ যেটা অপারেট হচ্ছে 5.5 কিমি পার আওয়ার স্পিডে and the fill efficiency is 75% calculate what is the rate of doing work in hectare per hour just rate table put the words man area cover data ki amra je fill capacity te amra eta bolte parbo 
टोटल उइथ ऑफ कार्ड 4 इनटू 40 सेंटीमीटर এবং যেটা হলো 1.6 মিটার তার মানে এর হলো উইথ অফ কার্ডটা অনেক বেশি এবং এস হলো 5.5 এস ডব্লিউ ই ই হলো 75% ডিভাইড বাই 1000 তাহলে অ্যাকচুয়াল রেট অফ পাওয়ার ইজ হচ্ছে 0.66 হেক্টর পার আওয়ার তার মানে এইটা হলো যে এই ধরনের যদি একটা মূলবুদ্ধ দিয়ে যদি ক্যালকুলেট করা দরকার তাহলে এটা হলো 0.66 হেক্টর পার আওয়ার এটা হলো সয়েলটাকে কাট করবে এবং এরিয়া কভার করবে আর কি मोटामुटी नून सब मेकानाइजेशनिकल मेन मूलत मेकानिकल <coughs> क्षेत्र इम्पोर्टेंट मानुअलिंग सम्पन्न क्वालिटी <laughs> चिंता करी 
টাইমলি আমরা করতে পারি তাহলে আলটিমেটলি আসলে কোয়ালিটি গ্রেইন আমরা পেতে পারি রিডিউস হিউম্যান ড্রাইভারি তারপর মানুষের যে কায়িক পরিশ্রম সেটা কিন্তু আসলে অনেকটা কমে যাবে তারপর কম্পারেটিভলি লো কস্ট অপারেশন যদি কম্পেয়ার করি লং টার্মে এবং লং ডিউরেশনে ইনিশিয়ালি আসলে এই ধরনের মেশিনে দেখা যাচ্ছে যে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টটা অনেক হাই থাকে কিন্তু আলটিমেটলি এটা হলো মূলত তার কস্ট অফ অপারেশনটাকে কমাই দেয় কিভাবে ধরো যে একজন একটা গ্রামের মধ্যে একটা নতুন মেশিন এসে নিল তো সেটা দিয়ে হয় কি সে যদি বিভিন্ন ফার্মারকে সেটাকে রেন্টে দেয় তাহলে সেখান থেকে আর্নিং হতে পারে তার এই ধরনের কাস্টম সার্ভিস এটা বলি আর কি তো এই ধরনের ইনকাম জেনারেশন কিন্তু একটা ওই আছে এই ফার্ম মেকানাইজেশন এটা হলো একটা স্ট্র্যাটিস্টিক্স বাট ইনসেকটিসাইডিকেশন এটা হলো লেস দেন টেন পার্সেন্ট বাই মেশিন ইনিশিয়াল স্টেজ বা এনকারেজিং এটা হলো ইনিশিয়াল স্টেজে আছে যেমন সিডিয়ার মেশিন গুলা অথবা প্ল্যান্টার মেশিন গুলা অথবা ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লিকেশন এই বিষয়গুলো এখনো কিন্তু আসলে আমরা ম্যানুয়ালি অনেক ডিপেন্ডেন্ট তবে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে বিভিন্ন ধরনের মেশিনারি গুলো আসতেছে একসাথে এবং কিছু কিছু জায়গায় মেশিন দিয়ে আসলে এই উইনোয়িং টা মানে পরিষ্কার করা ক্লিনিং এটা মূলত করা হয় আর কি আমরা বলি যে অসুবিধা আর কি কি আসলে এই ধরনের মেকানিক বাংলাদেশে বলা হচ্ছে ল্যাক অফ নলেজ স্কিল for efficient operation proper maintenance and repair of machinery then at all level of users to ei ei dhoroner machine er gular je dhoroner knowledge thakar dorkar je skill thakar dorkar for efficient operation ei efficient operation er jonno je somosto je poriman knowledge othoba skill thakar dorkar sheta kintu ashole nai proper maintenance and repair of machinery abar ei dhoroner machine er gular repair maintenance ta kintu onek important ebong jeta ashole sob level e ashole eta তোমরা জানো যে যে কোন ধরনের ইলেকট্রনিক 
ফাংশন তা যেমন দেখা যাচ্ছে যে সেটাকে যদি রিপেয়ার করার দরকার অথবা কোনো প্রবলেম হলে সেখানে তাকে সার্ভিস দেয়া তো এইটা আফটার সেলফ সার্ভিস বলে আর কি তো এইটা হলো এগ্রি মেশিনের জন্য সার্ভিস দেন না পুর কোয়ালিটি অফ ফুয়েল এন্ড ডুপ্লিকেটিং অয়েল अवेलेबल ইন মার্কেট অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ফুয়েল এর আর ডুপ্লিকেটিং অয়েলের কোয়ালিটি ভালো থাকে না যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে মেশিনের গুলো খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় স্কেয়ারসিটি অফ কোয়ালিটি স্পেয়ার পার্টস রিপ্লেসেবল টুলস এন্ড অ্যাকসেসরিজ তো এই যে সমস্ত মেশিনারি আসলে আমাদের দেশে আছে মোস্ট আছে তাদের যে স্পেয়ার পার্টস থাকে সেটা কিন্তু আসলে সব থেকে अवेलेबल না অথবা এমন একটা টুল যেটা হলো আসলে নষ্ট হয়ে গেছে তো সেটাকে রিপ্লেস করার জন্য অথবা কোন ধরনের অ্যাকসেসরিজ আছে যেটা হলো আসলে अवेलेबल ওইভাবে থাকে না lack of accessibility of farm machinery to the profit eta holo major ekta problem je farm machinery gula je field e je operation hobe to sei jagate ashole tar je accessibility ta sei je jomir moddhe diye jabe tar jonno je road ekta thakar kotha sei ta kintu ashole nai eta holo one of the major problems তারপর কি লো টেরিফ অফ ইম্পোর্টেড মেশিন তাই না যে সমস্ত মেশিন দিয়ে আমরা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছি তার উপর আসলে লো টেরিফ টেরিফটা আসলে অনেক কম থাকে যেমন ট্যাক্স তাই না फिकेशन फिनेशियलुएट न তারপর অ্যাবসেন্স অফ টেস্টিং এন্ড আদার টেকনিক্যাল ফ্যাসিলিটিস আমরা যে বললাম যে যে সমস্ত মেশিনারি গুলো আমাদের ফিল্ডে আসতেছে অথবা তৈরি হচ্ছে তার জন্য যে টেস্টিং অথবা যে টেকনিক্যাল ফ্যাসিলিটি গুলো দরকার সেটাও কিন্তু আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই ইনসাফিসিয়েন্ট ক্যান্ডিড ফ্যাসিলিটিস উইথ हायर ইন্টারেস্ট রেট এবং এটা হলো কি যে ফার্মারদের যে ক্যান্ডিড ফ্যাসিলিটিটা দিবে যেটা দিয়ে হয়তো সে এক ধরনের মেশিনারি কিনতে পারবে তো সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যদিও আছে সেটার আবার হলো ইন্টারেস্ট রেটটা অনেক হাই ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে র‍্যাপিড যে স্পিড ফর্ম মেকানাইজেশন সেটা কিন্তু আসলে অনেক স্লো সেটা রিনের কথা বলা হচ্ছে হ্যাঁ ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি যেটা আর কি ওকে আবার যদিও থাকে সেটা আসলে অনেক হাই তাই না হাই ইন্টারেস্ট রেট সবগুলোর ক্ষেত্রে এখন এই প্রবলেমের পরও দেখা যায় প্রসপেক্টটা কি বলা হচ্ছে যে আমরা জানি যে আসলে জিডিপি এর একটা ম্যাক্সিমাম শেয়ার আছে আমাদের এগ্রিকালচার থেকে তাই না তো এই জন্য এই সেক্টরের ইম্পর্টেন্সটা আসলে অনেক বেশি এবং এই যে আমরা লিমিটেড মেকানিজমের কথা বললাম উইথ দ্য ইউজ অফ লিমিটেড মেকানিজম ইন ক্রপস এন্ড আদার সাব সেক্টরস দা আউটপুট অফ ফ্রম এগ্রিকালচার ইজ ইনক্রিজিং এত প্রবলেম পরও কিন্তু আসলে এগ্রিকালচার থেকে যে আউটপুটটা আসে সেটা কিন্তু আসলে ডে বাই ডে এটা ইনক্রিজ করতেছে এবং ফার্মার্স হ্যাভ স্টার্টেড রিয়েলাইজিং that to save time and the cost of operation ekhon kintu farmer ra onekta bujhe je time save othoba cost of operation jodi ami komate jai karon labor je ekhon expensive to shei khetre jodi labor er poriborte jodi amra hole ei je machinery gulo use kori ebong ei tale eta kom shomoy beshi poriman taaj amra korte parbo ebong ei to practice profitable agriculture jeta holo dekha jacche je विकल्प नाई कर लोअर इंटरेस्ट रेट 
এই মেশিন গুলো পেতে পারে অর্থাৎ সাবসিডি কিভাবে দেয়া যায় সেই বিষয়গুলোর উপর কিন্তু এখন আসলে ফোকাস করছে এবং কিছু প্রজেক্ট অলরেডি আসলে गवर्नमेंट হাতে নিয়েছে যেন এই ধরনের এই আমরা যেটা বললাম যে একবারে টিলেজ থেকে শুরু করে হারভেস্টিং পর্যন্ত যে মেশিনারি গুলো আমরা ইউজ করার প্রবাবিলিটি থাকে সেটা কিভাবে আসলে ইনক্রিজ করা যেতে পারে আর এনিওয়ে थैंक यू অনেক কোন থাকলে তোমরা হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে হয়তো আর হয়তো তোমাদের দুইটা টপিক আমি পড়াতে পারি Assalamualaikum